আজকে আমরা হচ্ছে গ্রাফ সম্পর্কে একটু আলোচনা করব গতির গ্রাফ তো গতির গ্রাফটা ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট বলতে ভালো ইম্পর্টেন্ট যে গতির যে গ্রাফগুলো আছে এগুলো ছিল তোমার ভালো ইম্পর্টেন্ট ইয়ার জন্য এমসিকিউ গুলোর জন্য ঠিক আছে এমসিকিউ তে খুব আসে খুব বলতে তোমার ভালো রকমই আসে জাস্ট এই গ্রাফ থেকেই এমসিকিউ তে তোমার গ্রাফ থেকে আসে তুমি যদি গ্রাফ চিন্তা ভুল করো তাহলে হয়তো বা অঙ্কটাই তোমার ভুল যাবে গ্রাফ চিন্তা যদি ভুল করো কখন কি ঘটতেছে না ঘটতেছে এই জিনিসগুলো যদি তুমি চিন্তা ভুল করো তাহলে হয়তো বা তোমার কথা অ্যানসারটাই ভুল যাবে তো আগে আমরা একটু কিছু আলোচনা করে নেই গত ক্লাসে মানে প্রথম দিকে একবার দেখাইছিলাম আমি তারপর আর একটু দেখাই ধরো এস ইজিকলস টু ভিটি এরকম দেওয়া ছিল আমি কিন্তু ওয়াই ইজিকলস টু এম এক্স এর সাথে তুলনা করছিলাম মনে আছে কিনা জানি না দেখানোর কথা আচ্ছা তারপর এখান থেকে দেখো যদি এখান থেকে এটা ওয়াই এটা হলো কত এক্স আর এটা হলো কত ঢাল তাহলে কত বেগটা হলো কত ঢাল ঠিক আছে তাহলে গ্রাফটা যদি তাহলে এখান থেকে একটা কথা আমরা মানে লিখে রাখতে পারি মানে বোঝার জন্য সর্বদা সরণ বনাম টি এটাকে যদি একটু বাংলায় লেখো তাহলে লিখতে হয় এইভাবে সরণ বনাম ग्राफ थे सब समय ढाल पाई सर लेखा कि पा ढाल पा धर ए बिंदु स्थानांक चलो जिरो जिरो ए बिंदु स्थानांक तीन पाइस मान तर मान ए बराबर जो चाहो दुई हल एक्स एर मान और ए बराबर जो जाओ तीन तीन हल कान ठीक है देखो ये तीन ग्राफ যে ঢালটা পাওয়া যায় যে ঢালটা পাওয়া যায় সে ঢালটাই হলো তোমার আসলে বেগ যে ঢালটা পাওয়া যাবে সেটা হলো কথা তোমার বেগ তার মানে গ্রাফ যদি দেওয়া থাকে आसते ढाल डिसन এ বরাবর টি এ বরাবর যদি এস হয় তাহলে এটা যদি এ এটা যদি বি আর এটা যদি সি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এ বি অংশের জন্য এ বি অংশের জন্য কি হয়েছে বেগ বৃদ্ধি পাইছে বেগ বৃদ্ধি পায় তারপর হলো তোমার হলো বিসি অংশের জন্য বিসি অংশের জন্য কি হয় বেগ হ্রাস পায় এ লাল কালে নাকি দেখা যায় না তাই নাকি ঝাপসা নাকি দেখা যায় कारण तुम्हारे पेड क्लस भिडियो आपलोड दिल तो सब उन्मुक्त हो जाए सेकेंड इन तुम्हारे भिडियो आपलोड दीची एक घंटा ओपन रखी ग्राफ 
ডিউ বলো ঢাকা ভার্সিটি বলো জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটি বলো তারপর তোমার রাজশাহী ভার্সিটি বলো বা যেখানে যাও না কেন একটা করে এনসিপি পাবাই এটা মাস্ট আসবেই আসবে এটা কোনো মিস নাই গ্রাফ আসবেই তো দেখো এই অংশের জন্য তোমার আসলে বেগ বৃদ্ধি পাইছে এই অংশের জন্য কি হয়েছে বেগ হ্রাস পাইছে যদি গ্রাফটাকে আর একটু যদি আমি একটু মডিফাই করে দিতাম আর একটু যদি মডিফাই এখানে করে দিই এখানে যদি একটু মডিফাই করে দিতাম এদিকে যায় তারপর এদিকে হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এখন আমি যদি একটু নাম দেই দেখো এটা হলো বি ছিল এটা হলো সি ছিল আর এখানে হলো কত ডি এলো নাম এখন চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে এ এ থেকে ডি এ থেকে বি তাই না তাহলে বেগ বৃদ্ধি পাইছে প্লাস মান তারপর বি থেকে সি এলো বি থেকে সি তারপর দেখো সি থেকে ডি বেগ কত হ্রাস পাইছে বেগ কত হ্রাস পায় তার মানে এটাকে পজিটিভ সাইন দিতে পারো এটা হচ্ছিল নেগেটিভ মানে কত হলো ঢাল বাড়ছে ঢাল কমছে এই হিসাব করে মনে রাখতে হবে দেখো তো বিসি অংশের জন্য বিসি অংশের জন্য কত বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা ঢাল কত হবে বিসি অংশের জন্য ঢাল কত হবে বলো তো বিসি অংশের ঢাল কত হবে দেখি কি বুঝলা এ পর্যন্ত সরল লেখাও করছি আমরা সবই করছি তো বিসি অংশের ঢাল কত হবে বিসি অংশের ঢাল কত হবে হচ্ছে না বিসি অংশে ঢাল কত কিছু একটা বলো বাড়তিছে না কমতিছে না কি হয়েছে ওইখানে স্থির তো কি বেগ স্থির নাকি স্মরণ স্থির বিসি অংশে তোমার হচ্ছে হলো ঢালটা হলো শূন্য বিসি অংশে তোমার হচ্ছে হলো ঢালের মান শূন্য ঢাল হলো তোমার শূন্য এখন ঢাল কিভাবে শূন্য হলো যদি এটা ব্যাখ্যা চাও তাহলে দেখো এটা হলো ভূমি আছে লম্ব তো জিরো বিসি অংশের জন্য আমি যদি একটু ছবি আঁকাই যে বিসি অংশ এইরকম হলো তো এক তো ঢা ভূমি আছে লম্ব আছে তাহলে ট্যান থিটার ইকুয়েশন কিভাবে অ্যাপ্লাই করবা তাহলে লম্ব মান জিরো লম্ব ধরো জিরো আর বিসির একটা মান আছে তাহলে ট্যান থিটা ইজ ইকুয়াল টু লম্ব ভাগ হলো ভূমি ধরো বিসি তাহলে থিটার মান তোমার জিরো না ঢালের মান যদি শূন্য হয় তার মানে হলো কত বেগের মান শূন্য তার মানে এই পয়েন্টে আমরা বলতে পারি যে বেগ শূন্য বেগ ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা বেগ ইকুয়াল টু শূন্য কিন্তু তোমার টাইম কি বসে আছে টাইম কিন্তু বসে নাই টাইম কিন্তু সামন দিকে যাচ্ছে 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 দেখো এই পয়েন্ট থেকে তোমার বেগ শূন্য হয়েছে এখানে বেগ শূন্য বেগ শূন্য কিন্তু সময় কিন্তু যাচ্ছে সময় কিন্তু যাচ্ছে ঠিক আছে সময় তার মতো কি যাচ্ছে তাহলে আমরা কিন্তু এখান থেকে বলতে পারি এখান থেকে বলতে পারি যে এইখানে বস্তুটা স্থির আছে তার মানে কত বস্তু কত স্থির আছে বস্তু কি আছে স্থির আছে বস্তু স্থির আছে যদি এরকম একটা বেগ যদি জিরো হয় বা তোমার ছিল ঢাল ইকুয়াল টু জিরো যদি হয় তাহলে আমরা কিন্তু বলতে পারি আমরা কিন্তু বলতে পারি বস্তু কত স্থির আছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার এগুলোর একটু মানে জানি এ থেকে বি মানে বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মানে বুঝা হলো বস্তু কত সামন দিকে গেছে আর সি থেকে ডি মানে বুঝা হলো কত বস্তু আবার বেগ হ্রাস পাইছে মানে কত মন্দন হচ্ছে ওই জায়গায় আর কি বস্তু কত থামার পর্যায়ে চলে গেছে বস্তুটা কি থামার পর্যায়ে চলে গেছে এবার আসো দেখি আমরা একটু একটা অঙ্ক করার চেষ্টা করি গ্রাফ থেকে তারপর আরো আসলে আসবে ডিটেলস আরো আসবে ধরো এরকম একটা ই আছে এই বরাবর তোমার ছিল এস এই বরাবর তোমার ছিল কত টি এস এই বরাবর হলো কত টি এখান থেকে এখানে গেছো তারপর এখান থেকে এখানে গেছো তারপর এখান থেকে এখানে আসছো তিনটা স্টেপ ঠিক আছে তাহলে এখানে পাঁচ দশ একটু বেশি ইয়ে হয়ে গেল না একটু ইয়ে করে দিই তাহলে এই বরাবর এই পয়েন্ট হলো কত পাঁচ এই বরাবর এই পয়েন্ট হলো তোমার দশ এটা হলো কত পনেরো এ বরাবর এটা হলো তোমার তিরিশ এ বরাবর এটা তোমার হলো কত তিরিশ ঠিক আছে 
মিটার দাও এখানে চলো এখানে দেখো আর একটা জিনিস এখানে এস লিখে ব্র্যাকেটের ভিতর এম দেওয়া থাকবে তার মানে হলো কত সরণ সরণের একক হলো কত মিটার সরণ সরণের একক হলো কত তোমার মিটার ঠিক আছে তো বারবার তো এই যে এখানে দেওয়াটা ভেজাল লাগে যাবে না তিরিশ মিটার আর একটা দূরে থাকতো চল্লিশ মিটার একটু বারবার কিন্তু ভেজাল হইতো তো অনুরূপ ভাবে এখানে সময় দেওয়ার পর এখানে হয়তো ব্র্যাকেটে এরকম একটা এস দেওয়া থাকবে তো ব্র্যাকেটের এস মানে বুঝাবে হলো কত সেকেন্ড ঠিক আছে মানে পাঁচ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড পনেরো সেকেন্ড বিশ সেকেন্ড এইভাবে আচ্ছা তাহলে এখন তোমার এখান থেকে তোমার হচ্ছে বেগ বের করতে বলছে ঠিক আছে এখান থেকে কি বলতে বলছে এ অংশের বেগ কত এ অংশের বেগ কত এ অংশের বেগ কত এগুলো তোমাকে কি করতে হবে ফাইন্ড আউট করতে হবে তাহলে এখন দেখো আমি যদি মার্ক করে দেই এ বি সি এর হ্যান হলো কত ডি তাহলে বলো তো দেখি এ বি ইকুয়াল টু কত হবে এ বি অংশের বেগ কত ভি এ বি দাও তাই আরো ভালো হয় এটার বেগ বের করো ভি বি সি বেগ কত হবে ভি সি ডি এর বেগ কত হবে তিনটা বেগ বের করে দেখাও বেগ বের করা মানে গ্রাফ থেকে তোমার ঢাল বের করতে হবে তুমি ঢাল বের করে দেখো কত আসে তাহলে হয়ে যাবে বলো একটা একটা করে বের করে বলো যে এবি কত বিসি অংশের বেগ কত সিডি অংশের কত এখানে দেখো এবি অংশের জন্য ঢাল বের করতে হবে তাই না তাহলে এবি অংশের জন্য তোমার মান কত হয় এবি অংশ ঢাল কিভাবে বের করবা লম্ব ভাগ হলো কত ভূমি তো ভূমির মান তো তোমার পাঁচ দেওয়াই আছে আর লম্ব হলো কত এই যেটা লম্ব হলো কত তিরিশ এই যে এইটুকু লম্ব আর এটা হলো কত পাঁচ তাহলে তিরিশ ভাগ পাঁচ করলে তোমার হচ্ছে কত আসবে ছয় মিটার পার সেকেন্ড কেন বিসি অংশে তোমার সিক্স কেন আসবে বিসি অংশে জিরো আসবে না বিসি অংশে কি লম্ব আছে বিসি অংশে তো তোমার তো দেখা দিলাম যদি একটা সরল লেখা হয় একটু আগে তো দেখা দিলাম যে এ অংশের জন্য তোমার তো জিরো আসবে ঠিক আছে এটা জিরো আসবে আচ্ছা তারপরের অংশে দেখো যে লাস্টে তোমার সিডি সিডির অংশে তোমার এখন কি করতে হবে ঢাল বের করতে মানে ঢাল বের করবো তো এটা হলো ভূমি এটা হলো লম্ব ঠিক আছে তাহলে হলো কত তিরিশ ভাগ হলো কত পাঁচ হলো কত ছয় মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে কিন্তু আসলে ছয় হবে না এটা মাইনাস দিতে হবে এখন কথা হলো কেন মাইনাস দিবা এখন কথা হলো যে কেন মাইনাসটা দিবা এটা হলো কথা দেখো ঢাল সবসময় হয় এক সবকে ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে সে কোন টেন্টের মানটা হলো কত ঢাল তাহলে এটা হলো যদি এক হয় এক সক্ষের সাথে ধনাত্মক তার এটা পজিটিভ ঠিক আছে আর তুমি এটার জন্য ডি এই পাশে কোন নিচ্ছ তো এটা হলো তো তোমার এক সক্ষের ঋণাত্মক দিকের সাথে কোন হয়ে গেছে তাই না তো আমার নিতে হবে কত ধনাত্মক দিকের সাথে ধনাত্মক দিকের সাথে কোন মানে হলো তোমার এই যে এটা তার মানে হলো কত এটা ঠিক আছে এই জন্য আসলে এটা তোমার নেগেটিভ হবে ঠিক আছে এটা আসলে অবনতি নিচের দিকে নামতেছে এটা উপর দিকে উঠতেছে এটা স্টেপ গেছে ঠিক আছে তো এই যে তিনটা পয়েন্ট এই জন্য আসলে এখানে মাইনাসটা নিছি আমরা এক সক্ষে ঋণাত্মক পাশের সাথে কোন উৎপন্ন করছে তো এই জন্য এটা মাইনাস এবার যদি পরের কোশ্চেনটা এরকম থাকে আমি গ্রাফ আঁকাইলাম কত এস বনাম টি এর সেখান থেকে ভি পাইছি তাই না তো এখন কোশ্চেনটা হলো এই গ্রাফ থেকে এই গ্রাফ থেকে 
बनान टी एर ग्राफ अंकन करो यो एर ग्राफ अंकन करो प्रथम अयक्ष बराबर पर बराबर समय दिए दाओ कारण समय तो चेन्ज हो समय पांच एखे हल कत दस तरह कत पंद्रह ठीक है उल्लेख माइनस छोटा मंदन समबेगेगती बक्रेखा देखी बक्रेखा देखी बक्रेखा जाएरखा ढाल मान कत बेग कल मान की बेग एक ढाल थे समबेग ढाल सरल ढाल ढाल थे बला समबेग और जो एक ढाल थे मन कर ठीक है बराबर गेसा बराबर नीचे दिखे नाम से देखो तक सरल लेखा हलो कई 
তো আমরা কিন্তু এটা বলতে পারি এটা সমবেত ঠিক আছে এটাও কিন্তু সমবেত দুটাই সমবেত কিন্তু এখানে হইছে তরুণ আর এখানে হইছে তোমার হচ্ছে কত মন্দন তাহলে এখানে হলো তরুণ আর এখানে হলো কত মন্দন তাহলে সমবেগের ক্ষেত্রে আমরা তো বললাম কি একটা ঢাল থাকলে সমবেগ হয় কিন্তু আমি দেখতেছি এখানে দুইটা ঢাল আছে এ একটা সরল রেখার ঢাল এটার একটা সরল রেখার ঢাল তো এই দুটা ঢাল থাকলে তোমার ছিল সেখানে আবার সমবেগ হচ্ছে কেন কথাটা কি উলুট পালট হয়ে গেল না আসলে দেখো এখানে দুটা সরল রেখা তার মানে দুটা ঢাল সরল রেখা এটা একটা এটা একটা তার মানে ঢাল হলো কয়টা তোমার দুইটা দুটা ঢাল থাকলে সেটা হচ্ছে হলো অসমবেগ হবে কেন অসমবেগ হবে এইখানে তোমার বেগ বাড়ছে এখানে তোমার কত বেগ হ্রাস পাইছে এখানে যদি তোমার দশ মিটার থাকে এই রাস্তার বেগ হলো দশ মিটার যদি হয় এখানে হয়তো তোমার ছিল সাত মিটার পার সেকেন্ড হবে তাহলে দুটা বেগ কি সেম হলো পুরো যাত্রা পথে তোমার বেগ কি তাহলে সেম থাকলো সেম থাকেনি ঠিক আছে যদি তোমার কোনো কোয়েশ্চেনে যদি তুমি দেখো গ্রাফের ভিতর যে দেখো এরকম তিন চারটা গ্রাফ দেওয়া আছে এই যে এরকম এরকম দেওয়া আছে আগের মতো যদি ছবি আঁকাও এরকম যদি দেওয়া থাকে তাহলে তুমি সব চোখ বন্ধ করে বলবে এটা হচ্ছে অসমবেগ ঠিক আছে কেন অসমবেগ এটা সমবেগ গেছে এখানে সমবেগে গেছে এখানেও সমবেগে হ্রাস পাইছে ঠিক আছে তাতে কি আছে এই স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যদি তুমি হিসাব করো এই যে স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে ইন পয়েন্ট পর্যন্ত হিসাব করো তাহলে টোটালটার জন্য বেগ হলো তোমার অসমবেগ ঠিক আছে এই জন্য আমি বলছিলাম যদি একাধিক ঢাল থাকে দেখো এখানে ঢাল কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা যদি চারটা ঢাল পাইছো আর আগে তাতে আমাদের কতটুকু ছিল শুধু একটা ঢাল ছিল না একটা ঢাল থাকলে সেটা সবসময় সমাবেগ হবে আর যদি একাধিক থাকে এক দুই তিন চারটা পাঁচটা দশটা যাই থাকুক না কেন যদি গ্রাফের ভিতর তাহলে সেটা সমান হবে কত তোমার অসম বেগ ঠিক আছে আচ্ছা এবার বর্গ যদি এখন বক্র রেখা থাকে যদি এখন বক্র রেখা থাকে তাহলে সেটার জন্য দেখতে কিরকম হয় যদি বক্র রেখা থাকে তাহলে সেটা দেখতে কিরকম হয় ধরো বক্র রেখাটা এইভাবে গেছে তাই না এরকম করে গেছে তাহলে বক্র রেখার ক্ষেত্রে আসলে এটা সমবেগ না অসমবেগ নাকি স্থির বেগ এটা কিছুই কিন্তু এখান থেকে বলা যাচ্ছে না এই বরাবর তোমার আসলে টি এই বরাবর হলো কত তোমার হলো কত এস তো এরকম কিন্তু কিছুই বলা যাচ্ছে না তাহলে উপায় উপায় কি আমরা তো তোমার ছিল সরল রেখার যে ঢাল বের করছিলাম না বক্র রেখার ক্ষেত্রে ক্যালকুলাসের ক্ষেত্রে ছোট্ট একটা অংশ কেটে নিছিলাম কেটে নিয়ে সেটা জুম করছি তো এই অংশটুকুর জন্য দেখো ঢাল কিন্তু পজিটিভ হবে এই অংশের টুকুর জন্য এটার মান যদি দশ হয় পজিটিভ করে যদি এটার মান দশ পাওয়া দেখো এই ঢালটা একটু হালকা স্লপ তার মানে হয়তো এটার মান পাঁচ পাবা মানে একটা চলে এইরকম একটা হলো তোমার এইরকম তাহলে এটা বেশি খারাপ এটা হলো কি বেশি খারাপ বেশি খারাপ বেশি খারাপ মানে হলো কত তোমার ঢাল বেশি ঢাল বেশি তার মানে কি দেখো যদি এক চক্রের সাথে যদি দেখো এক কম কোন তিরিশ ডিগ্রি তার মানে একটু কম খারাপ এর কোন হলো কত তোমার ষাট ডিগ্রি ওই আরো বেশি খারাপ তো যার কোন বেশি হয় তার মানে যার ঢাল বেশি হয় সেটা কি হবে সে তত খারাপ হবে যার ঢাল যত কম হবে সেটা কি হবে তত ফ্ল্যাট হবে খারাপ অত বেশি হবে না যাই হোক তাহলে মানে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম যদি বেশি খারাপ হয় তাহলে সেটা ঢাল তার বেশি তার মানে তার বেগ বেশি ঢাল বেশি হওয়া মানে কি বলতে পারি আমরা তার বেগ বেশি ভি তার কি হবে বেশি হবে আর ঢাল যার কম হবে মানে যেটা খারাপ কম হবে তার চলে ঢাল কম হবে তার মানে তার বেগ কি হবে কম হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো ওভাবে দেখতে 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 হয়তো বা তুমি এইখানে আসবা এই অংশটুকুর জন্য হয়তো বা দেখবা যে ঢালের মান শূন্য আসছে ঠিক আছে ঢালের মান দেখো তো শূন্য আসছে তার মানে একবার বেগ বাড়ছে এখানে বেশি কম জিরো তার মানে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে এটার মান যদি ভি এক্স হয় এটা যদি ভি ওয়াই হয় এটা যদি ভি জেড হয় তাহলে আমরা বলতে পারি না ভি এক্স এর মান বেশি ভি ওয়াই এর মানটা কম আর এই পয়েন্টের মান হলো কত ঠিক আছে তাহলে তিনটা পয়েন্টে তিনটা মান পাইছে একই মান পাইছো একই কিন্তু মান পাওয়া যায়নি তার মানে বলা যায় যে বক্ররেখা বক্ররেখার মানে হলো সর্বদা 
সর্বদা অসম বেগ অসম বেগ ঠিক আছে বক্ষরেখা যদি দেওয়া থাকে বক্ষরেখা যদি দেওয়া থাকে এখান থেকে ঢাল পাইছো কয়টা এক দুই তিনটা দেখাচ্ছি কিন্তু আসলে না আর প্রতিটা পয়েন্টে পয়েন্টে তোমার আলাদা আলাদা ঢাল বের হবে প্রতিটা পয়েন্টে পয়েন্টে আলাদা আলাদা ঢাল বের হবে ঠিক আছে প্রতিটা পয়েন্টে আলাদা আলাদা ঢাল বের হবে তার মানে প্রতিটা পয়েন্টের জন্য আলাদা আলাদা মাঠ ঠিক আছে অনেকগুলো গ্রাফ পাওয়া যাচ্ছে অনেকগুলো ঢাল পাওয়া যাচ্ছে যেহেতু একাধিক ঢাল পাওয়া গেছে তার মানে সেটা হলো কত বক্ষরেখা ঢাল সর্বদা কি হবে অসম বেগ হবে ঠিক আছে বক্ষরেখা সর্বদা কি হবে অসম বেগ হবে দেখি এবার কে কি বলতে পারো ग्राफ्टर सब चे बी आसे एक कलर दिए आका कलर पेंसिल दिए তোমাকে এরকম দেওয়া আছে একটা গ্রাফ দেওয়া আছে এরকম দেওয়া আছে তো তোমার এই বরাবর হচ্ছিল টি এই বরাবর হলো এস তোমাকে বলা হলো যে তোমাকে বলা হলো এই গ্রাফ গুলোর নাম কি কি এটা কি গ্রাফ এটা কি গ্রাফ এটা কিসের গ্রাফ তো আমরা তো জানি ঢাল বের করলে সেটা হচ্ছিল কত বেগ বের হবে তো সহজ হিসাবে এটা কত স্টেট লাইন তার মানে আমরা বলতে পারি এটার নাম হলো কত সমবেগ নাম হলো কত সমবেগ ঠিক আছে এটাও কার এটাও কার তার মানে আমরা বলতে পারি এটার নাম হলো কত অসম বেগ অসম বেগ আর এটার নাম হলো কত এটার নাম হলো কত অসম বেগ ঠিক আছে অসম বেগ সহজ হিসাব আমরা কিন্তু অলরেডি শিখে ফেলেছি কোনটা কি সে গ্রাফ না কি সেটা কিন্তু শিখে ফেলছি কিন্তু এই বি আর সি এর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে একটু খেয়াল করে দেখো বি আর সি এর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে সেটা হলো কত সিটা বাড়তিছে সিটা কত উপর দিয়ে বাড়তিছে আর বিটা হলো বাড়তে 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 হয়তো বা এইরকম যাচ্ছে দেখো কমা শুরু করছে কিন্তু হয়তো বা এই এইরকম করে যাইতে যাইতে হয়তো বা একসময় সেটা কিন্তু নিজের দিকে নামে যাবে ঠিক আছে তার মানে বাড়তে বাড়তে সেটা কি হয়েছে কমে গেছে ঠিক আছে আস্তে আস্তে কিন্তু দেখো উপর দিকে যাচ্ছে ফ্লাট ঢাল খাড়া ঢাল কিন্তু বেশি দেখো একটু খেয়াল করে দেখো এই পয়েন্ট থেকে যদি শুরু করো নীলকালিটা ঢাল আস্তে আস্তে বাড়তেছে বাড়তে বাড়তে দেখো ফ্ল্যাট হয়ে গেছে তাই না তার মানে কত ঢাল কমে গেছে তার মানে কোনের মান কমছে ঢাল কমা শুরু করছে কিন্তু ঢাল কমা কমতে 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 আরো যদি সামন দিকে যাও আর একটু সামন দিকে দিয়ে দেয় ঢাল দেখো কমতে 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 জিরো ঢাল কি হয়ে গেছে জিরো জিরো মানে কত এটা ভিজিক্যাল টু জিরো এই পয়েন্টটা স্থির হয়ে গেছে তারপর হয়তো বা সামন দিকে এই যে এইভাবে হয়তো বা চলে আসবে ঠিক আছে তার মানে আমরা এখান থেকে বলতে পারি না প্রথম যে নীল কালারের যে গ্রাফ ওটার আর একটা নাম আছে সেটা আমি বলে দিচ্ছি দেখো ঢাল কিন্তু বাড়তিছে খারা ছিল কিন্তু এই জায়গায় আস্তে আস্তে ফ্ল্যাট হচ্ছে ফ্ল্যাট হওয়া মানে কত ঢাল তার কমে যাওয়া একটু আগে বললাম যে যে ঢালটা যত বেশি খারা হবে এরকম তার কোনের মানটা বেশি তার মানে সে ঢালটা তত খারা সরল লেখাটা তত যদি খারা হয় তার মানে তার ঢালের মানটা বেশি আর যদি এরকম করে ফ্ল্যাট হয়ে যায় এরকম যদি ফ্ল্যাট হয়ে যায় তাহলে দেখো তোমরা দেখো কোনের মানটা কমে যাচ্ছে এরকম যদি ফ্ল্যাট হয়ে আসে তাহলে কত কোনের মানটা কমে যায় না যত কোমের মান কমবে তার মানে সে ঢালটা তার কম ঢাল কম মানে হয় কি তার বেগের মানটা কমে যাচ্ছে ঠিক আছে এই জন্য এটাকে বলা হয় যেহেতু আস্তে আস্তে ঢালের মান কমতিছে ঢালের মান আস্তে আস্তে কমতিছে এই জন্য বলা হয় এটার নাম হচ্ছিল কত ক্রম হ্রাস মান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে ক্রমান্বয়ে কি হচ্ছে হ্রাস পাচ্ছে ঠিক আছে ক্রমান্বয়ে ক্রমান্বয়ে বেগ হ্রাস এটা অসম বেগের গ্রাফ কিন্তু এটাকে কি হচ্ছিল ক্রমান্বয়ে কি হচ্ছে বেগ হ্রাস পাচ্ছে ক্রমান্বয়ে বেগ কি হচ্ছে হ্রাস পাচ্ছে এই ফুল দেখি এগারোটার দিকে করে আসে কালকেও দেখছি সিদ্ধন দেখলাম এগারোটার দিকে আসছে হর সাথে কথা বলতে হবে আর এটাতে দেখো আস্তে আস্তে দেখো ঢাল কিন্তু ফ্ল্যাট কম ঢালের মান কম কম হতে হতে আস্তে আস্তে দেখো বাড়তিছে তোমরা দেখো খারা হচ্ছে উপর দিকে তার মানে আস্তে আস্তে ঢাল বৃদ্ধি পাচ্ছে ঢাল বৃদ্ধি পাওয়া মানে এটাকে আমরা বলতে পারি যে এখানে হচ্ছিল কত ক্রমান্বয়ে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে বেগ কত বৃদ্ধি ঠিক আছে এ হলো ক্রমান্বয়ে বেগ বৃদ্ধি আচ্ছা আর একটা কথা একটু লিখে দিব আমি
बेग जुदी बाटते बाटते कोमे तार माने पूर्व रावस्ता की जास्ती से अरे वो देखिए आपको नष्ट हो रहा है कि जानते हो कि एवोटर थे क्लास थे क्या इसके कि जाने अच्छा बेग जुदी बाटते बाटते को में तार माने बुझा हलों का तो पूर्व रावस्ते फिर ऐसे से माने जे पॉइंट थे के जात्रा शुरू कर से जे खान थे के जात्रा शुरू कर से मुनाकरो तुम्हार बांसा थे के तुम्हें जात्रा शुरू कर सो पूरे पूरे राउंड घुरे अब तुम्हार बांसा � तू भी मन करो जो तुम्हारे बांसा थे के तुम्हें छात माता किसो एक ता वेलोसिटी नहीं किसो दस मीटर पार्ट से के ता छात माता घूरे जो है ना तो बांसा दिखी ढूँग बा तो उनकी तुम्हें जोर जोर जावा ना क्या आस्था से जावा तो उनकी बांसा दिखी जो है ना आज बा बांसा भी तो जो है ना ढूँग बा बांसा तो तुम्ही कौन किया जाए बे इसी ढाई जाए बे उटे बोल से बेग जुदी बाटते बाटते कोमते था के तार मानो लगा तो पूर्व रावस्ता शेकी कर से फिर आज चल ठीक है सर तो जाइए ना हमारे मोटा मोटी ग्राफ सोमवार के प्राथमिक आइडिया गुलो है किसे एक बार आशा आरोप किसी ग्राफ में डुब बो वाला तो आश्लोक कौन कहाँ थे के बेर कुछ C S बोनाम T एर ग्राफ थे के ठीक है सर मूल कथा हल्लो तार ढाल बेर कुछ सिलाम बेग बेर कुछ सिलाम ठीक है सर बेग बेर कुछ C कार S बोनाम T एर ठीक है सर S बोनाम T एर शुमिक और उन थे के ग्राफ थे के या तो ग्राफ लिखे दे अच्छा माने मूल कथा हल्लो तार ढाल बेर कुछ C पाई सी ठीक ठीक है सर आज छेड़ा होगा छेड़ा रो कोतो ढाल बेर करे की भावे आमने एक टू देखी आमने जानते हम v equals to कोतो v not plus a t तो आमी starting point है आमी धोरे निलम v not equal to zero जात्रा शुरू ते आज भी एक टू zero धोरे निलम आमार हिसाबे शुभिदा जुन्ना ताले v equals to कोतो a t v equals to कोतो a t अहम जुड़ी y equals to a में एक्सेस छाते compare करो इधर � ठीक है सर ढाल इसे इधर तल एम ढाल ना मूल बिंदु का मैं शोर लेकर शुमी करूँ तो शेही शब्द करे देखो इसे तोरूँ तो इधर नहीं तो यह तो दिन करा हुआ है चले यार आगे कोल्ला मुच्छल को तो एसी जी कोस टू वी टी तो शेखर ने सिलो वाई जी कोस टू एम एक्स ये बार जस्ट शुमी करूँ तो चेंज होते ठीक है सर ताहले आम्र बोलते पर जुदी बेग बोनाम शुमाए माने चले भी बोनाम टीयर जुदी ग्राफ दो था के ताले शेखन थे के तार ढाल बेर गुल्ला आम्र तोरण पावो आर जुदी बेग बोनाम जुदी दवा था के ताले शेखन थे के आम्र की पावो बेग पावो ठीक है सर दूसरे ग्राफ दूर रखो में था के एक तो देखते हो अच्छा ये हलो कथा मूल कथा हलो ठीक है सर ये हलो आमादर कथा मूल जीनिस अच्छा ये बार आशु एक टू आय एक टू गोविंद टू के देखी ये बार अब हलो टी ये बार अब हलो कथा वी ताले ग्राफ तो मार हलो एक है ना ताई ना ये चा आशु ये तो डॉटेड लाइन दी ठीक है सर ताहले अखोन ए टा होलगा तो वीर मान और ए टू कोलगा तो टीयर मान ताई ना इटे तो इटे किन्तु आम्र जानी जे ए बराबर होलगा वीर मान ए बराबर होलगा तो टीयर मान ठीक है सर ताल आम्र की जानता है ए सी कोस्ट को तो वी टी ना ए सी कल्टो को तो की जानता है बी टी ठीक है सर तार माने होलगा तो ए टा होलगा � ताहले देखो इकन ते क्या होलो कोतो एटा होलो दूर घो एटा होलो कोतो दूर घो आर एटा होलो तुम्हारे होलो कोतो प्रोस्ट होता है ना ताहले शॉर्टन शोमन की लेखा चाहे दूर घो गुनों प्रोस्ट हो माने होलो कोतो इक्वल टू क्षेत्रफल बोला जाए ना 
এলো ক্ষেত্রফল না ঠিক আছে এলো ক্ষেত্রফল তার মানে আমরা এখান থেকে একটা ডিসিশনে আসতে পারি যে ভি বনাম টি এর যে গ্রাফ এই গ্রাফ থেকে দুটো জিনিস পাওয়া যায় কি কি পাওয়া যায় দুটো জিনিস যদি আমরা ঢাল বের করি যদি আমরা ঢাল বের করি দেখি একটু আগে দেখালাম যদি আমরা ঢাল বের করি তাহলে আমরা পাবো তরুণ তরুণে যদি আমরা ক্ষেত্রফল বের করি ক্ষেত্রফল বের করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে কত সরণ এস ঠিক আছে ভি বনাম টি এর যে গ্রাফ সেখান থেকে আমরা দুটা জিনিস পাচ্ছি একবার যদি ঢাল বের করি তাহলে পাবো তরুণ যেটা আমি একটু আগে দেখালাম আর এখন দেখলাম হলো যদি আমরা ক্ষেত্রফলটা বের করি অর যদি ক্ষেত্রফলটা বের করি যেমন হচ্ছে কাজের ইন্টিগ্রেশন করার সময় যে একটা কাজের একটা ইকুয়েশন দেখাইছিলাম না দৈর্ঘ্যগুণন প্রস্ত ফোর্স ইন্টু সরণ সে ক্ষেত্রফল বের করলে কাজ পাওয়া যায় এটার ক্ষেত্রেও তোমার হচ্ছে সেম ঠিক আছে দৈর্ঘ্যগুণন প্রস্ত করলে কত পাওয়া যায় আমার কত ক্ষেত্রফল পাওয়া যায় তো যাই হোক আমার এখানে চল্লিশ মিনিট হয়েছে আমি কেটে আবার ফোন দিয়ে বাকি টু করে দিচ্ছি আহন আসলো না এই চলে আসছে আচ্ছা যাই হোক আমরা আসলে মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি যে এই তরুণের ভি বনাম টি এর গ্রাফটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এই গ্রাফটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ এখান থেকে তরণও পাওয়া যায় সরণও পাওয়া যায় আর বেগের গ্রাফটা যেটা যে এস বনাম টি এ গ্রাফটা অতটা ঝামেলা নাই কারণ এর ভিতর থেকে তুমি জাস্ট কত বেগটাই পাবা কিন্তু আমার যে কোন লাইনটা কি এটা বোঝার জন্য আসলে এই যে সমবেগ অসমবেগ भी এ বরাবর দেওয়া আছে তোমার হলো কত টি ঠিক আছে আর এখানে দেওয়া আছে দশ দুই চার আচ্ছা এখানে গেছো এখানে গেছো তারপর এখান থেকে এরকম ঠিক আছে এটা হলো এ এটা হলো কত বি এটা হলো কত সি তারপর হলো কত ডি তাহলে এইখান থেকে যদি দাও তাহলে এই পয়েন্টটা হলো দুই এ পয়েন্টটা দিছে হলো কত ছয় এই পয়েন্টটা হলো কত আট ডিটা উপরে দাও ঠিক আছে এটা তো সময় সেকেন্ড সময়ের মান দিছে আর কি দুই চার ছয় সেকেন্ড ঠিক আছে আর এ বরাবর যদি যাও তাহলে এটার মান দেওয়া আছে তোমার হলো কত দশ আর এটা হলো কত মিটার পার সেকেন্ড তো বলে দিছিলাম এরকম ব্রাকেটের ভিতর দেওয়া থাকবে তো এরকম একটা গ্রাফ দেওয়া আছে তাহলে যেহেতু তুমি দেখতে চাইলে কত ভি বনাম টি তাহলে আমাদের এখান থেকে দুটো জিনিস বের করতে বলবে সেটা হলো প্রথমটা হলো কত তরুণ এ তারপর একটা বের করতে বলবে হলো কত সরণ তো আমরা আগে তরুণটা নিয়ে কাজ করব ঠিক আছে তরুণ এখানে কয়টা হবে যেহেতু গ্রাফ আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা তাই না তাহলে তরুণ হবে কয়টা ভি এ এ বি এ অংশের জন্য একটা তরুণ এ বি সি অংশের জন্য একটা তরুণ তারপর হচ্ছিল কত এ সি ডি এই তিনটা অংশের জন্য কত তরণ তাহলে তিনটা অংশের জন্য তরণ মানে কি বের করতে হবে এক ঢাল বের করতে হবে এক ঢাল বের করতে হবে এক ঢাল বের করতে হবে ঠিক আছে তাহলে তিনটা অংশের জন্য একটু ঢাল গুলো বের করে আমাকে দেখাতো কত কত আসে 
ঢাল বের করো ঠিক আছে এ বি অংশের ঢাল বের করো বি সি অংশের ঢাল বের করো সি ডি অংশের ঢাল বের করো फाइव मीटर पार सेकेंड स्क्वायर जीरो आठ लोगों तो माइनस फाइव मीटर पार सेकेंड स्क्वायर ठीक है सर अच्छा बुझा जाते हैं ये तो कुछ मान होले लंबोर मान होले को तो दोष और भूमि मान तो ये तो कुछ दूरी ताल होले टेन थीटर जी को तो लंबो भाग होले भूमि ताल दोष भाग दूरी को ले पास ये तो चला आशे ये तो कुछ ढाल धनत्मे समबेग क्यों समबेग बोलते कारण समबेगे तरण की थे शून्य था तरण एफ मान तो फिस कम ना छोटे मान सेम ए बराबर बस मीटर पांच सेकेंड दिस कर ब्रैकेट दी तो बारो आर एक है ना चलो टी तार बस चलो ब्रैकेट भी तो एस ठीक है सर ताहले पोतो मांगशो ये डालो पोतो मांगशो ये डाल दी तो मांगशो डाल दी तो मांगशो ताले पोतो मांगशो जोन तुम्हें कोतो पैसे पास ना तोरण पैसे कोतो टुकु पास तामने इजे टुकु पास ठीक है सर इज प्रथम अंश उपाय हल कई 
ঠিক আছে আমি আগে প্রথমটা তোমাদের যে নিয়মে তোমরা করতে চাচ্ছিলা সেই নিয়মটা আগে একটু করে দিব সেটা হলো যে তোমার মনে করো যে a is equals to ab অংশের জন্য ab অংশের জন্য তুমি a এর মান পাইছ হলো 5 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার তাই না t এর মান দেওয়া আছে 2 সেকেন্ড এই এই পয়েন্টে তোমার হলো বেগ কত v not equal to 0 আর এই পয়েন্টে তার বেগ হলো কত 10 মিটার ঠিক আছে যদি গ্রাফ থেকে তুমি এই মানগুলো কিন্তু পাবা গ্রাফ থেকে এই মানগুলো পাবা যদি পাও তাহলে দেখো আমাদের a is equals to v not t plus হলো কত half a t square শরণ পাবা ঠিক আছে আচ্ছা এবার গেল ab অংশের জন্য বের হয়ে গেছে শরণ s1 এরপর বের করবা হচ্ছে কত bc অংশের জন্য ঠিক আছে তাহলে আমি আবার লিখি bc অংশের জন্য কি কি আছে bc অংশের জন্য কি কি আছে সেটা একটু দেখি bc অংশের জন্য তরণ তুমি পাইছিলা 0 সময় তোমার চলে দেখো 4 থেকে 2 মানে 2 থেকে 6 তাই না তার মানে হলো কত 4 সেকেন্ড 2 থেকে 6 তার মানে হলো কত 4 সেকেন্ড আর আসলে ভি নট আদি বেগ হলো কত তোমার 10 শেষ বেগ একই সমবেগ যেহেতু এই রাস্তাটা সমবেগ তার মানে আদি বেগ এবং শেষ বেগ দুটাই सेम তাহলে এখান থেকে পাবা s2 ঠিক আছে এই যে s2 বের হয়ে গেল লেখা যদি হঠাৎ করে না তুলতে পারো তাহলে ঝটপট একটা স্ক্রিনশট তুলে নেবে স্ক্রিনশট তুলতে তো তোমার অন করবে কাজ তারপর অংশ দেখো তোমার হচ্ছে কত সিডি সিডি অংশের জন্য দেখো এটা তোমার হচ্ছে কত মন্দন হইছে তাই না -5 তুমি পাইছিলা সময় হইছে তোমার হচ্ছে কত 2 সেকেন্ড আর আদি বেগ ছিল এই পয়েন্টে তাই না আদি বেগ ছিল তোমার হলো 10 আর শেষ বেগ এখানে আসে তোমার হচ্ছে বেগ হইছে কত 0 ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে তুমি কত পাবা s3 পাবা ঠিক আছে তাহলে আমরা s1 তাহলে মোট শরণ কত হবে মোট শরণ মোট শরণ s is equals to s1 plus s2 plus s3 ঠিক আছে s1 plus s2 plus s3 তাহলে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হলো তোমার কত ভেঙে ভেঙে প্রতিটা অংশের জন্য থিওরি হিসাবে তুমি এই প্রসিডিউরও করতে পারো যদি মনে করো যে বাই চান্স একটু গ নাম্বার এবং ঘ নাম্বার क्वेश्चनে চলে আসছে মোশাম একটা কামান নিয়ে আসতে হবে তো সেটার জন্য না হয় একটু ডিটেইলস সময় পাওয়া যায় আসলে ফিজিক্স আর ম্যাথের জন্য সময় পাওয়া যায় তাহলে অঙ্ক অঙ্ক টাম তো যদি পারো তাহলে মনে করে ঝটপট করতে পারবা তো যাই হোক তো তুমি মনে করো যে অঙ্কগুলা এইভাবে করতে পারো যদি থিওরিতে থাকে তাহলে করতে পারো তো থিওরিতে থাকে না এমসিকিউতে থাকে তো এই ডিটেইলসে করতে গেলে তোমার টাইমটা লাগবে বেশি আমি আরো একটু শর্টকাটে দেখাই সেই শর্টকাটটা হলো কত তোমার ক্ষেত্রফল যদি তুমি ক্ষেত্রফলটা বের করতে পারো তাহলে শরণ কি করতে পারবা খুব দ্রুতই বের করতে পারবা ঠিক আছে শরণ কি করতে পারবা দ্রুতই বের করতে পারবা কিন্তু এখন কথা হলো শরণ বের করতে গেলে দেখো তোমার আসলে এই জিনিসটা ছেদটা কি রকম তুমি হয়তো বুঝতেছো না কিন্তু তুমি এইভাবে ভাগ করো এই প্রথমটা হলো কত একটা ত্রিভুজ এটা আরেকটা ত্রিভুজ ঠিক আছে প্রথম একটা ত্রিভুজ তারপর দ্বিতীয় আরেকটা ত্রিভুজ তারপর হচ্ছে হলো তোমার এই যে এই ফাইনাল যেটা আছে ওই লাল কালির যেটা আঁকাচ্ছি এটা আরেকটা ত্রিভুজ চতুর্ভুজ এটা তাহলে আমাদের টোটাল ক্ষেত্র হলো তোমার হলো তিনটা একটা হলো s1 একটা হলো কত s2 একটা হলো কত s3 তাহলে প্রথমটা হলো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যদি বের করতে চাও তাহলে s1 ভূমি কত ভূমি হলো 2 ইনটু উচ্চতা হলো তোমার 10 ভূমি হলো তোমার হলো 2 আর উচ্চতা হলো কত তোমার 10 তাহলে এখান থেকে কাটা কাটি করে তোমার আসলে কত 10 মিটার তারপর দ্বিতীয় অংশ তোমার s2 এর জন্য দৈর্ঘ্য হলো তোমার 4 ইনটু প্রস্থ হলো তোমার এটুক হলো 10 ইকুয়াল টু 40 মিটার s3 is equals to দেখো এটা হলো আসলে ত্রিভুজ তার মানে ত্রিভুজের সূত্র হলো হাফ ইনটু ভূমি হলো 2 এটুক হলো 2 আর ক্ষেত্র উচ্চতা হলো তোমার হলো কত 10 তাহলে এখান থেকে তোমার 10 মিটার আসে তাহলে মোট s is equals to s1 plus s2 plus হলো কত s3 is equals to 60 ঠিক আছে তিনটা শরণ দাও আছে তিনটা তোমার হলো কত তোমার হলো কত 60 তো এখন যদি তোমার মনে হয় যে না এটাও অনেক বড় হয়ে গেছে আমার জন্য আরো ছোট করবে আরো ছোট করে দিচ্ছি 
যদি তোমার মনে হয় যে না আমি এটাও পারবো না এটাও অনেক বড় হয়ে গেছে আরো ছোট করতে চাও তাও করে দিচ্ছি দেখি এই শেপটা এটা শিখেলাম এই কারণে যে হয়তো বা এর শেপ অনেক ভাবে থাকবে এই যে আমি দেখাচ্ছি দেখো আর একটা অঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি এরকম ওটা তোমরা হোমওয়ার্ক তোমরা নিজেরা করবা আচ্ছা তো এরকম ছিল তাই না তোমরা যদি একটু গভীর ভাবে খেয়াল করে দেখো এটা একটা ট্রাফিজিয়াম এটা একটা কি ট্রাফিজিয়াম এটা হলো একটা বাহু এটা হলো একটা বাহু এই বাহু আর এই বাহুটা সমান্তরাল এই বাহু আর এই বাহু দুটো হলো কি সমান্তরাল এবং তাদের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স হলো এইটুকু দুটো সমান্তরাল বাহু মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো কথা এইটুকু ঠিক আছে এটা হলো দশ এখান থেকে নিলেও একই কথা দশই আসবে তাহলে ট্রাফিজিয়াম ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু আমরা কিন্তু এভাবে বলতে পারি যে এ সিস ইকুয়ালস টু নাম যদি দাও এ বি সি ডি তাই না এ বি সি ডি ট্রাফিজিয়াম 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 এর ক্ষেত্রফল ঠিক আছে তাহলে ট্রাফিজিয়াম ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু আমরা জানি হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদয়ের যোগফল সমান্তরাল বাহুদয়ের কি যোগফল সমান্তরাল বাহুদয় কোনটা একটা হলো এডি আর একটা হলো কত তোমার বিসি তাহলে সমান্তরাল বাহুদয়ের যোগফল হলো কত এডি প্লাস হলো তোমার হলো কত বিসি ইন্টু তাদের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব দূরত্ব নাম কি দিবা এটাকে যদি বিই দাও তাহলে বিই বা তুমি হচ্ছে কত এখান থেকে সি এফ দিতে পারো একই কথা দুটার মানে দশ আসবে তাহলে এখান থেকে দেখো হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদার মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো কত আট প্লাস তার মানে হচ্ছে বিসি বিসি এটুকু কত এখানে দুই আর এখান থেকে এটা যদি নিয়ে আসো তাহলে হলো কত চার হয় দুই আর ছয়ের মধ্যবর্তী অংশ কতটুকু চার ইন্টু বিই বিয়ের মান হলো কত তোমার হলো দশ তাহলে এটা এটা কাটলে আসা হলো তোমার হলো পাঁচ আর বারো পাঁচ বারো হলো কত ষাট মিটার দেখো এটা ষাট মিটার এটাও ষাট মিটার আসছে क्षेत्रफल बेर कर लेत्रफल बेर करते तुम से देखा दो जो तुम मन करो ये एक নাম দিতে পারো অনেকগুলো হয়ে গেছে এ বি সি ডি ই এফ জি অনেকগুলো দিছি ঠিক আছে তো এটা যদি তুমি ক্ষেত্রফল বের করতে চাও তাহলে হয়তো বা তোমরা হয়তো পারবা না ঠিক আছে পারবা না কারণ তোমার তো কি শেপ সেটা তো তুমি জানো না তো ক্ষেত্রফল বের করতে গেলে দেখো এটা একটা ত্রিভুজ এটা একটা আয়ত ক্ষেত্র এটা ট্রাফিজিয়াম এটা ট্রাফিজিয়াম এটা হলো ত্রিভুজ এটা হলো কত আয়ত ক্ষেত্র ঠিক আছে আচ্ছা একটা শর্টকাট আছে এত কিছু বের করতে হয় না এটা দেখো একটা মিরর এই সার্কিট এটা দেখো একটা মিরর সার্কিট বলতেছি সার্কিটের ক্ষেত্রে তোমার যখন সেকেন্ড ইয়ার উঠবা যখন যখন চলচরিত করবা তখন এরকম দেখবে যে মিরর মিরর হবে তো তুমি যদি এই সাইডটা বের করতে পারো দেখো সিডিটা বাদ দাও এইটুকু বাদ দাও ওই সাইড যা আছে ওটারই মিরর কিন্তু এই পাশে ত্রিভুজ এই যে ত্রিভুজ এই বর্গক্ষেত্র এই যে বর্গক্ষেত্র এটা ট্রাফিজিয়াম এটা ট্রাফিজিয়াম তার মানে তুমি যদি অর্ধেক বের করে সেটাকে দুই দ্বারা গুম করে দাও তাও কিন্তু হবে ঠিক আছে এটা ছিল চালাকি বুদ্ধি যে বুঝতে পারবে সে কিন্তু তাই করবে যে বুঝতে পারবে সে কিন্তু তাই করবে ডাবল করে দিলে তোমার অঙ্কটা হয়ে যায় ঠিক আছে এটা একটু তোমরা করে দেখবা আচ্ছা এটা একটু তোমাদের হোমওয়ার্ক তোমরা কি বের করবে তরুণ আর এইস টু হট বের করবা আর এস ইজিক্স টু হট এ মানে হলো পুঁথিটা রাস্তার জন্য এ বের করবা ঠিক আছে পুঁথিটা রাস্তায় এ বের করবা আর পুঁথিটা রাস্তার জন্য তোমার ছেলে কত স্মরণ বের করবা ঠিক আছে মানে মোট স্মরণ বের করবা এটা তোমাদের কাজ তোমরা এটা করে নিবা আর আমার আজকে আর দুটা টপিক আছে ওটা একটু শেষ করে দিই ধরো কোনো ভাবে একটা এরকম একটা গ্রাফ দেওয়া আছে
এখানে এক দুই দিতে পারো নাও দিতে পারো এক এখানে হলো কত দুই তাহলে এরকমই তোমাদের আসলে পরীক্ষার খাতায় একদম গ্রাফটাই क्वेश्चन আছে গ্রাফটাই তুলে দিবে যেরকম তোমরা গ্রাফ পেপার করো ওইরকম গ্রাফ পেপারটা তুলে দিবে যেখানে 1 2 3 4 5 6 এভাবে দেওয়া থাকবে এরকম দাগ তো আমি হিসাবের সুবিধার জন্য দিচ্ছি এরকম দেওয়া থাকবে না এই দাগগুলো দেওয়া থাকবে না ঠিক আছে তো গ্রাফ পেপারে দেওয়া থাকলে ওই বিন্দু বিন্দুগুলো তোমরা আসলে সহজে বুঝতে পারবে যেহেতু গ্রাফগুলো একটা সরল একটা টান টান করে দেওয়াই থাকে তো এটা বুঝতে পারবা তো এরকম একটা গ্রাফ দেওয়া আছে তোমাকে দিয়ে বলছে যে এখন তোমরা আসলে স্মরণ বের করো a is equals to what a is equals to what দেখো এখান থেকে a is equals to আমরা লিখতে পারবো s1 plus s2 কারণ এটা একটা এটা একটা এটা s1 এটা হলো কত s2 তো এটা কিন্তু একটা ট্রাপিজিয়াম এটার মান দেই 10 দেই এটা কিন্তু একটা ট্রাপিজিয়াম তার ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রে এটা এটা আর এটা সমান্তরাল বাহু আর মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো 10 ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল বের করতে পারবা আর এখান থেকে এই বরাবর গেলো এটাও 10 -10 আসে আমার কি -10 ঠিক আছে তো এটা তোমার হচ্ছে কত শরণ আসবে তো শরণের মানও তোমার হচ্ছে হয়তো বা ত্রিভুজ হাফ ইনটু ভূমি হলো তোমার হচ্ছে 4 থেকে 6 মানে 2 আর এটা হলো তোমার হচ্ছে লম্ব ঠিক আছে তো আমি একটু করে দেই নালে পরে হয়তো বা একটু কনফিউশনে পড়ে যাবা তোমরা তাহলে আমরা s1 টা কিভাবে বের করব s1 হলো কত ট্রাপিজিয়াম ট্রাপিজিয়াম ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল হলো হাফ ইনটু সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য তাহলে সমান্তরাল বাহুদ্বয় হলো একটা হলো 4 একটা হলো কত 3 একটা হলো 4 আর একটা হলো 3 দেখো এই পর্যন্ত একটা 4 এইটুকু হলো কত তোমার 3 ঠিক আছে ইনটু তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব এই যে এইটুকু এই মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো কত তোমার 10 তাহলে কাটা কাটি করলে 5 আর 7 5 7 হলো কত 35 এত মিটার আর s2 হলো কত হাফ ইনটু ভূমি ভূমি কত হবে এই যে এইটুকুর মান হলো কত 7 থেকে 6 থেকে 4 বাদ দিলে থাকে 2 ইনটু উচ্চতা হলে এইখান থেকে এইটুকু তাই না উচ্চতা হলো -10 -10 is equals to তোমার কাটা কাটি করে আসলে হলো কত -10 মিটার হয়তোবা অনেকে এখন একটা কনফিউশন হবে সেটা হলো যেহেতু ক্ষেত্রফল তার মানে আমি কত প্লাস নিব মাইনাস নিব না ক্ষেত্রফল তো কখনো ঋণাত্মক হয় না তো আসলে ক্ষেত্রফল তো আমরা এটা বলতেছি সিটিং আমরা বের করতেছি কি আসলে শরণ শরণ তো নেগেটিভ হয় শরণ নেগেটিভ হয় এখানে কিন্তু মাইনাসটা নিতেই হবে মাস্ট বি নিতেই হবে ঠিক আছে তাহলে তোমার ফাইনাল শরণ হবে হলো কত 35 মাইনাস হলো 10 ইজ ইকুয়াল টু হলো কত 25 ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা তো গ্রাফে দিলাম এখন যদি রাস্তা দ্বারা তোমরা যদি বুঝাই তাহলে জিনিসটা হবে এরকম একটা রাস্তায় যদি এই জিনিসটা আমি আঁকা এটা হলো রাস্তায় এটা তো গ্রাফে দেখাইছি তাই না রাস্তায় হলো কত তুমি এখানে একটা লোক যাত্রা শুরু করে এখান থেকে মনে করো যে এখানে আসছে হলো কত 35 মিটার ঠিক আছে 35 মিটার আসার পর আবার ব্যাক করছে তোমার হলো কত 10 মিটার ঠিক আছে তার মানে তোমার ফাইনাল শরণ কতটুকু হলো ফাইনাল শরণ হলো দুটো বিয়োগ করে দেখো তাহলে তোমার ফাইনাল শরণটা বের হবে হলো কত 25 মিটার ঠিক আছে এই জিনিসটা ঘুরছে আর কি তো এই জিনিসটা হলো রাস্তায় প্র্যাকটিক্যালি ঘুরছে এটা তা সেটাকে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন করেছিলাম আমরা এটা ঠিক আছে তার মানে হলো গেসে লোকটা যে কথা বা কথা ফিরত আসছে সেজন্য আমার কথা এই জিনিসটা আচ্ছা আর একটা হোমওয়ার্ক আছে তোমরা আর একটা হোমওয়ার্ক একটু নিয়ে নাও দেখি তোমরা পারো কিনা বললাম না গ্রাফ থেকে মোটামুটি আসে তো সব সময় এই জন্য অঙ্কগুলো অনেকগুলোই আছে আর কয়েকটা অঙ্ক আছে সেটা আমি এখনো দিয়ে দেব পরে কালকে এরকম দেওয়া আছে গ্রাফটা তো এই পয়েন্ট হলো 8 এই পয়েন্ট হলো তোমার হলো কত 10 ঠিক আছে এখানে দেওয়া আছে এই বরাবর তোমার হলো কত 4 এই বরাবর তোমার দেওয়া আছে হলো কত 8 ঠিক আছে এখানে 12 আর এখানে 16 এখানে হলো কত 12 আর এখানে হলো কত 16 এটা কিন্তু একটা স্ট্রেট লাইন আবার একটু বাঁকা ভাবো না যাই হোক ঠিক আছে আর এই বরাবর ধরো আবার হলো -8 এই বরাবর হলো কত -8 তো এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক তোমরা এটা একটু করবা এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক তোমরা এটা করবা ঠিক আছে কি বের করবা এক নাম্বার 3 সেকেন্ডে তরণ ইজ इक्वल्स टू व्हाट দুই নাম্বার क्वेश्चन এটা কি 16 সেকেন্ড না 16 সেকেন্ডে
তিন সেকেন্ডে তরণ কত ষোলো সেকেন্ডে তোমার হচ্ছে কি বের করতে বলছে ইয়া কত বেগ কত সরণ কত ঠিক আছে এটা একটু বের করার চেষ্টা করবে দেখি কি বুঝছো কি বুঝছো সেটা একটু বের করে দেখাবো আমাকে দেখবো না কি বুঝতে পারছো তোমার ছবি তুলে অবশ্যই পাঠাবো আমাকে দেখবো নিয়ে আসো লাস্ট টপিক লাস্ট একটা জিনিস মোটামুটি গ্রাফ শেষ গ্রাফ দেওয়ার কিছু নাই কালকে নেক্সট দিন আমরা একটু গ্রাফ দিয়ে দেখব আমাদের যে সূত্রগুলো প্রমাণ করছিলাম এই সিজিকাল টু ইউটিউব প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার তারপর ভি জিকাল টু ভিনট প্লাস এটি এই যে সূত্রগুলো প্রমাণ করছিলাম এই সূত্রগুলো আমরা প্রমাণ করছিলাম তোমরা নাইন টেনে করছো একটা গাণিতিক পদ্ধতিতে তারপর আমরা করলাম ক্যালকুলাসের মাধ্যমে এরপর কালকে করব গ্রাফের মাধ্যমে কালকে করব কিসের মাধ্যমে গ্রাফের মাধ্যমে করব ঠিক আছে কালকে করব গ্রাফের মাধ্যমে আসো এ বরাবর বেগ হলো কত ভি এ বরাবর হলো কত টি ঠিক আছে देखते जो एक लगती से जेरकम ही हम तो देखो नाम आरोप बेग कई ना भि बराबर बेग कड़े तरह मानार नाम हलो कत सम समतरण कथा बेग बृद्धि तरण तरण घटे तरण क्रम हारे क्रमान्वय क्रमान्वय देखो क्रमान्वय बृद्धि पाए बृद्धि पाए ह्रास पे डी बिंदु की डी बिंदु बेगे साथ ही तो बेग और एट एक ही कथा बेगे जाने तई तो खाली बेग छो करण हो पॉइंट हो कत तरण देखो कलो कल देखा दिलुकु अंश ये तुम दीते पिक्यू अंश टाइम पिक्यू अंश तुम देखो तुम तरण इक्ल टू शून्य तरह मान कत सम बेगे गे सचराचर घटे लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ घटे ठीक है जिन धर तुम गाड़ी जो जाते आस्ते तरण बाढ़ती से गाड़ी जो हाई स्पीडे चले जाए जिन देखो जो तरण कमते कमते समतरणे जाए तुम्हारा तक 
কারণ সুইমিং পুল বললাম এই কারণে সুইমিং পুলের পানিটা থাকে ফ্রেশ এরকম ধরো একটা অনেক গভীর একটা সুইমিং পুল ঠিক আছে এই ভিতর পানি আছে একটা বল এরকম একটা বলকে একটা ফোর্স দিয়ে সেটাকে মনে করো দশ মিটার পাঁচ সেকেন্ড বেগে দশ মিটার না বিশ মিটার দাও বিশ মিটার পাঁচ সেকেন্ড বেগে তাকে কি করছো নিক্ষেপ করছো কার মধ্যে পানির মধ্যে ঠিক আছে তাহলে পানির ভিতর যখন এভাবে নিক্ষেপ করবে পানি কিন্তু একদম চারদিকে ছড়ে যায় ঠিক আছে আচ্ছা বলটা কত পানির ভিতর যখন ঢোকে তখন পানি কি দিবে বাধা দিবে না পানি তাকে কি দিবে একটা বাধা দিবে পানি একটা কি দিবে বাধা দিবে পানি মনে করো যে বাধা দিবে ঠিক আছে আচ্ছা কি বলে বাধা দিবে যে বলে তোমার তর মানে বলটা পানিকে আঘাত করবে পানিও তাকে সেই একই বলে কি করবে বাধা দিবে বাধা দেওয়ার পর একে অপরকে কি করে দিবে মিনিমাইজ করে দিয়ে বলটা মনে করো যে এখানে পৌঁছাই গেছে এটা হলো কত বল এই যে পানির বাধা হলো কত বিশ আর বলের বাধা হলো কত বিশ বল হলো দিচ্ছে তোমার ছিল বল এটা ফুটবল এই দিচ্ছে হলো বিশ আর পানি দিচ্ছে হলো কত বিশ একে অপরকে অপোজ করে এই পয়েন্টে আসে তোমার কত স্থির হয়ে থাকার কথা কি হলো স্থির হয় দেখো তো তাহলে এখানে ছিল তোমার কত বেগ কত বিশ মিটার পার সেকেন্ড এই পয়েন্টে আসার পর বেগ হয়ে গেল তোমার ছিল কত জিরো মিটার পার সেকেন্ড তাহলে বেগ আস্তে আস্তে কত তরুণ আস্তে আস্তে কমছে মানে কত বেগ আস্তে আস্তে কমে গেছে না বেগ কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যায় জিরো হয়ে গেল ঠিক আছে কিন্তু বল কি এখানে থাকে একটা যদি লোহার বল হয় বল কি এখানে থাকে বল তো এখানে থাকে না বলটা কত পানির ভিতর আস্তে আস্তে এভাবে নিচের দিকে চলে আসে এটা চলে আসে জি এর কারণে এই যে এখানে যেটা থাকে জি এর কারণে নিচের দিকে নামে ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে এই পর্বটা চলে আসে তোমার চলে কত সমবেগে সমবেগে ঠিক আছে অনুরূপ সেম কন্ডিশন তোমার যখন বৃষ্টি পরে বৃষ্টি যখন পরে গাছের উপর থেকে পরে তখন থাকে চলো বায়ুমণ্ডল বায়ু তাকে কি দেয় বাধা দেয় তো বৃষ্টি পড়তেছে একটা ফোর্স নিয়ে বাধা দিচ্ছে তোমার ছেলে কথা বায়ু এই দুটো ফোর্স একে অপরকে মিনিমাইজ করে দেওয়ার পর বৃষ্টি ফোটাটা বাতাসের মধ্যে এই পরিমাণ ভেসে থাকার কথা ছিল ঠিক আছে এইভাবে ভেসে থাকার কথা ছিল কিন্তু থাকে না তার কারণ হলো জি এর কারণে নিচের দিকে সমবেগে নামে ঠিক আছে সমবেগে নামে ঠিক আছে আমি বুঝাতে পারছি এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে অনেক দেখা যায় যে গ্রাফটা আমি আঁকাইলাম না লাস্টেরটা ওটা কিন্তু অহরহ দেখা যায় তো যাই হোক আমাদের আজকে অনেক টপিক করানো হলো অনেক কিছু করানো হয়েছে ঠিক আছে যদি বুঝতে পারো তাহলে খুবই ভালো আর যদি না বুঝতে পারো তাহলে কোশ্চেন টোশ্চেন করো ঠিক আছে যে এই জিনিসটা আর একবার একটু বলেন কি সমস্যা আছে